Si vemos ahora mismo esto, dice la gente, bueno, el patio de acceso al Museo de Arte de Diputación, que está muy bien, magnífico, vislado, le da... Pero los artesanos que ya tenemos en nuestro año, eh, recordamos que aquí eh, se formaba ese corazón de la feria de día, la caseta del Ecuador, los melones, ¿no? Eh, el inicio de los melones en la feria, y Pedro era uno de los que estaba, ¿no? La barra estaba aquí al fondo. Sí, la barra estaba justo delante de, de lo que ahora son esas escaleras, que antes tenían otra, otra forma. Y justo donde estaba la barra, y lo que es la sala primera esta de exposición que hay, era, era el almacén, donde estaba donde guardábamos bebidas, se guardaba comida, se hacía comida dentro, en fin, esto no sé, no, me, tal, no sé, me traslada a tiempo. Te he visto ahí pensando un poco, recordando, ¿no? Sí, la verdad es que sí, no había tanta zona jardinada como hay ahora, eh, pero porque esto era más diáfano. Sí. Pero mm, no sé, los lo, 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 de la deja eran como las barras, ¿no? Las barritas de pie, esa, ¿no? Las la, 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 la ¿no? Los veladores. Eh, totalmente, totalmente. Aquí cuando, cuando se cerraba, porque había una hora de cierre, porque si no estaríamos todavía aquí. Sí. <risa> <risa> Hasta, estaríamos ahorita todavía. Pues esto parecía que había pasado un tsunami. Melón, restos de melones, eh, vasos por todos lados. ¿No fuiste los, los primeros de los melones, ¿no? Los melones en la feria, yo creo pues que la ver, los primeros, ¿no? La verdad es que. Si vosotros le gustó la guagua también, ¿no? Yo, sí, la, la guagua, yo recuerdo que la guagua sí, sí. posteriormente también hizo, lo, no sé si alguien lo hacía previamente, sí, pero, no. pero yo, algo característico de, de la caseta de Ecuador era, eran los, los melones, los famosos melones. <risa> de la época de, de ese conjunto, ¿no? San Sebastián siempre fue involucrada, ¿no? Sí. Con la actividad social, sí, ayuda sí. a países que le hacen falta, en el caso vuestro... Eh, eh, ¿no? Sí, es, a, yo recuerdo, mm, recuerdo que en concreto esto era mm, para, hacer, mm, para defender uno, una serie de proyectos en Ecuador, porque a, había gente, había gente de, sobre todo de Mies, de Misioneros de la Esperanza, que estaban, que estaban, que, que tenían misiones allí en Ecuador. Entonces, a través de, de, de nuestro grupo que tenemos en el la parroquia de San Sebastián, aquello fue una simbiosis, nada más, una simbiosis muy, sí. muy chula, que, que, que trabajamos pues por algo totalmente sí, altru, sí. altruista. Sí, y al, pero, y al, pero al mismo tiempo, o sea, a, fue, bien, a, lo mejor, a lo mejor suena un poco, pero es que nosotros nos lo pasábamos bien. La manera como ciertos proyectos como cuando fuiste en su día a la Expo 92 o luego va a Fitur, que tenía eh, la bandera de Ecuador. El, el punto colorado el, el, era, era el centro ¿no? de la totalmente que feria que feria de día más en, más en esa en esa época en esa época la, la feria de la feria de día ah, asumió un protagonismo dentro de lo que era el cuerpo de la estructura de la feria importantísimo y, y, y sobre todo para la gente joven ahí estaba si no recuerdo más era el hermano mayor de los estudiantes Manuel Barón, el actual alcalde no él tenía la caseta de los estudiantes que eran los únicos que empezaron son los pioneros un poco y en esa feria de, de mediodía no creo creo que creo que, son, que, que que la caseta de los estudiantes Creo que es la más antigua, el, el, lo que es la feria de día, creo que es la más Exacto. antigua. Estos fueron los que empezaron a mediodía, antes era cacera de noche. Para nosotros, eh, eh. para nosotros sigue siendo hoy día, para mi familia, sigue siendo una referencia ya la feria de día de los estudiantes, la caseta de los estudiantes. Uh -huh. De hecho, el punto de encuentro, ¿dónde, que ¿dónde quedamos con los amigos? Para la caseta de los Bien. estudiantes. Porque sabemos, que, y además, muchas veces los mapas cognitivos que tiene uno en la cabeza, sabes que eso está ahí. O sea, sabes que esa... Y, y hay de esos días que cuando pasas por aquí y miras y dices tú, oh, lo que yo, yo daría por momento entrar ahí, siempre, ¿no? en, en, en feria, en feria, no hay día que pasemos por aquí, que mire, echen la vista aquí a la derecha y como que respira. Pero y era de, esa, de esos años de feria de juventud que ahora empezaba de acuerdo terminada, casi no dormía, ¿no? no era, eran jornadas maratonianas, eran jornadas maratonianas porque eh, nosotros compaginábamos, eh, en, eso, en esos años que se, que se hizo la caseta de Ecuador, compaginábamos la, la, el trabajo aquí en la caseta, con, con el trabajo en una caseta que nosotros montábamos en el, por la noche en el Real, la, 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 la caseta de la, la Peña Rodillo, que, 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 que el, el, el de más para adelante esa caseta era lo que nos permitía luego pagarnos los estudios durante, durante el curso. O sea que eran jornadas auténticamente maratonianas, pero bueno, cuando uno tiene eh, 20 años se echa, no, se echa la espalda en lo que le echa. Era la excusa para salir, para hacer cosas y al final... Para, no, no, para no. salir no, para no entrar. Para no entrar. Para no entrar a la casa. <risa> Mamá, ¿cómo me va si es que por la mañana trabajo y por la noche trabajo? Y además nos veíamos de, desayunando en Madrona por esta zona de aquí, ¿no? Para preparar los pedidos, ¿no? Venían Totalmente. a preparar las cosas. Y luego... era, era, es verdad que eran jornadas maratonianas, pero mmm, cuando piensas en ellas, cuando haya pasado el tiempo, o, como que te sale la sonrisa. Cuando uno, cuando uno piensa... Los mejores años. Claro, los mejores bueno, años, los mejores, los mejores años, buenos de, años buenos de la vida, porque eh, la vida es un camino. Antes de la feria, sí. 
te, te subirían los cacharritos. ¿Cuáles eran, <risa> ¿cuál eran los que Pedro le gustaba? Bueno, la verdad, te voy a hacer una confesión. No los, ca de cacharritos. los cacharritos me gustaban, sí. a qué niño le gustan los cacharritos. Pero que tampoco te creas tú que era mi... Pero evidentemente en mi primera época infantil de, de niño, pues eh, el carrusel de los caballitos, el, el, el camión de bomberos, el, el tren de la bruja, en fin, los clásicos, los clásicos. Empieza en la caseta, allí trabajando, sí. pero también tendrías tu caseta de noche. ¿Recuerdan que hay que hacer de noche nosotros, frecuentada? No, nosotros, bueno, pues... De o que... sea, aparte de la del botillo, la de la salla, la mujer la que era pues mira, la irosa, pero había, de jóvenes... Había una cosa que nosotros la trasladamos, ese modelo lo trasladamos cuando montábamos la caseta del botillo, que claro, eh, juventud, un corte de dinero muchas veces, pues <risa> intentábamos compaginar, a lo mejor casetas más de, de moda de juventud, como podían ser la de la que montaba... La Madriguera, esta gente que montaban en la... Eh, eh, pero nosotros hacíamos una cosa, no íbamos a bailar allí, pero no íbamos a pedir a las casetas que eran más económicas. La Madriguera cuando aún se ponían sevillanas de noche con los jóvenes, sí, había sí, una sí, época sí, ¿no? sí. que era la sevillana, totalmente, ¿no? totalmente. que no era toda la música de hoy. ¿no? Totalmente, que re recuerdo que, que en esa época las casetas se montaban en, la, en el actual estadio Ciudad Antequera, uh -huh. era en el llano del antiguo campo de fútbol. Que le decía a tus padres que no había la feria cuando te veían los zapatos. Los zapatos que... llenos, de albe... <risas> de llanos, llenos de tierra, pues imagínate cómo para Uh -huh. como para pa, pa, pa engañarlo vaya. ¿Qué, ¿qué concierto te acuerdas? pues yo mira no soy mucho de música ah, pero algún concierto no que sé... recuerde de haber ido a en al paseo época, pues ten, tendría que echar la memoria pues, para... de lo que te acuerdas de, no sé del de Sergio Dalma no sé qué dices que es de los más numerosos que hay o algo o, o, pues, o nos quedamos en las casetas ¿no? nos, caseta, queda, nos quedamos en las casetas nos quedamos en las casetas sitio, ¿no? Ah, eso, exactamente, ¿no? exactamente bueno luego aunque sabemos que con siempre con, con Marga ha tenido tu relación ¿no? una amigo no veo todo eso cuando ya te pongo esta para un poco más serio ¿no? y, compa y compañero de trabajo bueno, ¿eh? bueno. en estos años en estos años oh, mm, compaginamos trabajo aquí en este patio y después las, las contratábamos allí para, para que trabajasen con nosotros en la, en la caseta del botijo cómo cambia eso de, de esa de no parar las casetas sigue igual ya te ves los estudiantes sales de noche bueno no los, la, los, los toros los... La, la, los tiempos cambian la, la, las circunstancias cambian ahora mismo pues la feria la, te toma la feria de otra forma la familia en aquella época te tocaría con la ciudad de Torcal que muchas veces era en feria, ¿no? Coincide en feria, ¿no? Era también un... El torneo de fútbol. De o, o era la semana de antes, lo de sí, después, ¿no? Era un clásico también que creo, iba la gente con, con creo, su nevera en familia, ¿no? De, de hecho tengo un recuerdo, tengo un recuerdo, pero un recuerdo que ahora mismo es el que es, pronto se va a repetir, de, de, de venir a jugar aquí el Castilla. Dos veces. El Castilla. El, 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 o sea, te, tengo yo recuerdo de. Pequeño, Miche, eh, los la, la quinta del buitre jugó aquí en, en, en el Castilla. Con Amancio de entrenador. Pues fíjate tú las casualidades de la vida que está haciendo. Nos vamos no, a ver aquí. No, la, nos, la, volvemos la a, vez que viene, ¿no? nos volvemos a encontrar, pero ya en competición oficial. Que cambia la cosa. Bueno, si se hace el mismo resultado que se consiguió. No, no, otro uno. La sí, o perdimos, uno. o perdimos. No sé. Depende. No sé, no sé. Corazón, bueno, corazón dividido. <risa> bueno, van cambiando la casa, los niños. Y empieza de cero, ¿no? A, la a empezar la feria otra vez desde pequeñito, ¿no? Las circunstancias cambian y, y casualidad es que vuelve otra vez al origen, porque ya, ya no vas al carrusel, a subirte al carrusel, sí, pero por si vas pendiente de que el niño esté bien sujeto al caballito que no se caiga. Te subes el tren de la con ellos, te, ¿no? Subes el tren, te, te pegas los escobazos y ya miras de reojo al que te pega el escobazo. Uh -huh. <risa> o, pero sí, pero bueno, es lo que, lo que te comentaba antes, esto es un camino, un camino en el que. Mmm, uno con el paso del tiempo va valorando las circunstancias de muchas circunstancias de la niñez. O sea, que había cosas cuando, cuando uno es niño, o sobre todo ya empieza a ser adolescente y joven, hay cosas mmm, que no las entiende, el por qué, ¿no? Y ahora, cuando ya uno es padre y tiene hijos, pues sabe, sabe perfectamente le cuento la explicación a, a muchos de Seguramente la cuente lo que pasaba aquí en el Ecuador, ¿qué le dices a tus niños cuando. Cuando por aquí. Yo intento inculcarle a, a mi hijo, en nuestra familia, intento inculcar mmm, valores, porque pienso que, que los valores que se inculcan en el ámbito familiar son valores que quedan para siempre. Entonces, eh, mmm, las cosas no son gratuitas. O sea, mmm, nosotros, gracias a Dios, oh, vivimos en una ciudad en la que mmm, habrá, habrá circunstancias más excepcionales, pero mmm, no existen los problemas que pueden existir uh -huh. en, en otras partes del mundo. Entonces, es importante que los niños, que los hijos, valoren uh -huh. lo que tienen, lo tienen porque uh -huh. hay gente que no tiene esas posibilidades. Entonces, eso, eso es importante. Yo creo que, que los valores que calan en el ámbito familiar son valores que quedan para siempre. Uh -huh. En ese sentido nosotros intentamos educar a los hijos pues, en, en, en valorar las cosas. ¿Tienen ya cuántos años? Eh, 
eh, pues, Pedro, Pedro, Pedro tiene, cumple 18 años en octubre y Gonzalo, 18 años. Sí, y Gonzalo, y Gonzalo cumple 12. Sí, que el grande ya sale de feria. El grande no entra ya. Ah, no entra. <risa> Directamente, el grande ya no entra. Y el pequeño, pues. Sí, el pequeño está ahora en sus en su primeras en su primera salidas con sus amigos. Es que, es que esto, todo esto me traslada. Cambia, claro, ¿cómo cambia? Tú tienes que hablar con tu madre para decirle no entro. A cuando lo dice él, tú ya sabes. Ahora, ¿no? ahora entiendo, ya lo entiendo, ¿no? ahora entiendo, ahora entiendo a tu madre. ¿no? Ahora entiendo totalmente a mi madre. Y, y sobre todo con los miedos, porque uh, hablamos de, de unos años, los años. 80, 90, en el que las circunstancias eran muy, dif muy diferentes a las circunstancias que se encuentra la gente joven hoy uh -huh. en la calle. Entonces, esos miedos, yo me imagino que los miedos que tenían mis padres son los miedos que yo tengo ahora cuando mi hijo sale, que, que, que duerme pero con un ojo abierto. Hasta que no escucha el clic de la llave eh, es cuando empieza a descansar. ¿no? Claro. Pero bueno, claro. volvemos a lo, a lo que hemos empezado en la conversación. Esto es un camino y, y hay que andarlo y vivirlo en familia y con y con eso. Ah, bueno, está el paréntesis de la pandemia, normalmente la feria que quedáis. A mediodía los estudiantes, ¿no? Nosotros, yo siempre he sido amante de la feria de mediodía. Me ha encantado okay. la feria de mediodía. Uh, quizás porque um, había años en los que um, trabajábamos en la, en la de noche y no podíamos disfrutar la feria de noche, entonces como que no nos quedaba más remedio que si queríamos disfrutar uh -huh. de ocio en la feria, tenía que ser la feria, en la feria de día. La feria de día. Entonces nosotros siempre hemos sido amantes de la feria de día. Nuestro punto de referencia, como siempre te he dicho, la, la caseta de los estudiantes. Y luego, mmm, tenían que... te quedabas hasta el final, hasta que ya te decía, mire, perdona, pero tenemos que cerrar, vamos a cerrar, vamos a limpiar por dentro. O... Nunca he entendido, nunca he entendido que después, por supuesto, no tiene su explicación, porque la feria de día tiene que tener una, una norma de, de horario y demás. Porque si no se va la de noche, pero yo, es creo que, que, yo, yo creo que claro, es la... claro, pero es que resulta que cuando más contento está, más gusto está, es cuando el toque de queda. De quedarse sentado en la barra, bailar o Pedro. ¿no? Compagino todo. Todo, ¿no? El baile no es lo mío. No es lo mío, pero la barra, eh, estar en una mesa y mm, hablar con el que está al lado porque ya meses sin verlo, porque. O años, no lo ves desde vive, la, de porque la vive, pasada, vive claro. fuera y ha venido a la feria y te da... Eso es la feria. ¿Y de noche da tiempo? También. Por supuesto, Muni, ahora, ahora ya te digo, en, en estos últimos años, pues es que no te queda más remedio que, que vivir la feria de noche porque los niños quieren ir a, a, a los cacharritos, eh, los niños les gusta su, su paseo por el, por el real, <risa> conciertos, que también se ha evolucionado mucho. En, es que en la feria ha cambiado mucho. Este año celebramos el 275 aniversario de la feria. En sus orígenes, eh, la feria tenía un sentido y ese sentido ha ido cambiando ha ido cambiando a lo largo de la historia hasta nuestros días pues en ese sentido el abanico de posibilidades que la feria nos ofrece hoy en cuanto a conciertos es que hay conciertos infantiles hay, hay actividades para niños antes la feria era otra cosa sí, hemos visto ya sacado tu vina pregonera eso es este, la, la feria del 275 aniversario ya, ya salió Pedro pregonero no no como recuerdan aunque no 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 cuando te hicieron pregonero esa llamada, ¿no? Estoy diría, el alcalde ya me va a llamar para un marrón, barrio que alcalde gestionar como siempre. ¿no? Impactante, <risa> impactante fue la llamada, porque la verdad que, eh, que fue una llamada, fue, me llamó, me, Manolo me llamó por la noche sí. y precisamente estábamos recogiendo la cena. En otro tuvo que decir lo de soy Manolo Barón, tú lo conoces perfectamente. Lo conocemos perfectamente. Porque muchas veces nos pagan la regidora, me llama y dice soy Manolo Barón y alguna no, vez. No, no, no. No sé si es o no es, ¿no? Yo me, me apareció en el, en el móvil alcalde sí. y. Y yo pensé, digo, el alcalde llamándome, antes de, de, descol de descolgar el teléfono, digo, el alcalde llamándome a las 10 de la noche, digo, algún problema hay, algún problema hay. Y no era un problema, era, 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 era para, para darme la noticia de, de que, bueno, que para mí, como te he dicho, en un principio fue un poco impactante, pero luego... Oh, puede haber más o no y más orgullo sí. que, que, re, que poder mm, transmitirle a, a, a mis sí. paisanos o, o el, mi, mi vivencia en la feria sí. eh, y además un, en un año como, como el 275 aniversario no cabe más honor obviamente te preguntaba no decir nada que estás pendiente de, de ese bribón en el patio del ayuntamiento que abra la, la feria mm, dándole vuelta sí. vive en un bloque donde Ahí está ese recuerdo, ¿no? De ese gran pregonero de la feria, ¿no? De, Vivi, de, yo vivo de, en, en un bloque de pregonero de la feria. <risa> Además, resulta curioso que eh, una vez que se hizo público el nombramiento, pues mmm, la vecina del tercero A 
me bajó con el, con el pregón que en su día creo que fue en el 85 o de los primeros pregones de la, hizo, de la hizo, serie. hizo Miguel, Martín. Miguel Martín qué detallazo no entrañable qué cosa ¿no? entrañable una cinta de cassette en la que en la que de casete en la que está grabado la presentación que Miguel Martín hizo del pregonero del año del año del año siguiente o sea detalle bueno, y luego las muestras de cariño que yo he recibido estos días, uh, cuando vas por, paseando por Antequera. Uh, no sé, habrá, habrá, me imagino que habrá gente, uno, uno, yo es, también reflexiona mucho sobre eso. Habrá gente que, um, que le haya gustado más, que le haya gustado menos el nombramiento. Uno, cuando um, tiene una empresa como la que tenemos nosotros, que trabajamos con tanta gente, que tocamos a tantísimas personas, um, por suerte o por desgracia, siempre eh, uno eh, uh -huh. se puede equivocar, ¿no? Entonces, um, hay gente, yo de verdad digo, uh, para el que no le haya gustado el, el nombramiento uh -huh. o vea un poco que, um, que tenga algún tipo de... Um, yo, mi más sincera disculpa, porque todos los días nosotros tenemos que tomar decisiones. Como no ha gustado, vamos a hablar en, en la próxima. Sí. Un pregón que suponemos que también va a tener voz la gente mayor, porque entendemos que Pedro es muy joven, pero uno de los más jóvenes que ha tenido la, la feria de agosto de Antequera, pero a los mayores en la pandemia, algo, lo, los mayor, algo habrá, ¿no? Curro, los mayores son mi vida. Eh, a mí mi vida mm, me ha ido encauzando, pero me ha ido encauzando siempre en un referente, eh, los mayores, de, desde siempre. Entonces, eh, no te voy a adelantar mucho de lo, que voy, de lo que voy a hablar en el pregón, pero por pero supuesto, por supuesto, estar, ¿no? por supuesto van a ser protagonistas, porque de hecho yo, ahora haciendo una mirada retrospectiva, retrospectiva en el tiempo, oh, no concibo una feria en la que no tengan protagonismo los mayores. Y de aquí te hablo, en este sentido te hablo de Bien. cuando montábamos la caseta, organizábamos la caseta de, el, del mayor en el centro el mayor. de día de, de mayores. Por supuesto. Obviamente, los recuerdos de juventud aquí, ¿no? En el Ecuador, eso, algo tiene que estar en el pregón, ¿no? Recordar un poco sí, esos años, eso, ¿no? Esos eso maravillosos año, años. Esos años de... fueron muy bonitos, fueron muy bonitos. Te he dicho, como te he dicho antes, muy intenso, pero muy bonito, muy bonito. Los recuerdos, ya te digo, cuando pasas por aquí y, y ves esto, todo esto en silencio, muchas veces dices, bueno, con el bullicio que había ahí, con lo que, se, con lo que hemos vivido. Con, lo, con la intensidad que hemos vivido esos momentos, uh -huh. esos turnos. Porque yo recuerdo que éramos, que sí que éramos muchos trabajando. En, en, claro, era un colectivo, uh -huh. ahí estaba la parroquia San Sebastián, los misioneros de la esperanza por otro lado, éramos un montón de gente. Pero yo recuerdo que cuando no estábamos de turno estábamos en el otro lado de la barra. O sea que aquí podíamos, uh -huh. podíamos estar siete, ocho horas diarias o nueve uh -huh. o las que hiciese falta. ¿Cómo se ha escrito el pregón? ¿En casa, en el campo, en la piscina, viendo Bien. Real Madrid? Desde viendo el, la tequera, el pregón se, se, está escribiendo se está escribiendo desde el corazón. No importa el sitio, o siempre es verdad que uno busca el refugio de la tranquilidad de, de espacios que te puedan inspirar esa tranquilidad que, que se necesita a veces para, para escribir lo que, lo que uno siente. Lo que sí te puedo adelantar es que es un pregón um, escrito desde el corazón. Es decir, que no va a recordar a esa... Oración al, al Cristo de la Misericordia, ¿no? Un poco el estilo, el sentimiento, emocionarnos, ¿no? Recuerdo, bueno, agradecimiento, ¿no? Yo, la verdad es que eh, yo no sé hacer las cosas de una forma. Uh -huh. uh, o sea, no, no, no esperemos un pregón folclórico, no esperemos. Oh, cada uno tiene su propia identidad y cada uno hace las cosas como. Un pregón de Pedro, como un pregón de Antequera y del 270 de aniversario, ¿no? Que aquí habrá alguna alusión. No puede haber, no puede haber un pregón de un 275 aniversario, es una referencia histórica claro. a, este, a este camino que han dado la feria. Pedro, ¿por qué hay que ir a escucharte al pregón? ¿Qué le dices tú a esos antegranos que irán, los que te quieren, te siguen? Yo... Los, mayores, los mayores son uno de los principales personas que sí. van a ir al pregón porque están en el centro, no tienen que bajar al recinto ferial, al mayor le gusta ¿no? la facilidad de aquí, el paseo. Yo lo único que digo es que lo que yo voy a decir en este pregón, porque pregonar al fin y al cabo es una, anunciar noticias uh -huh. uh, en voz alta, lo que, sí voy a, lo que sí te puedo adelantar es que lo que yo, lo que yo transmita en el pregón um, van a ser mi vivencia, pero mi vivencia desde lo más profundo de mi corazón. ¿Qué es hoy la feria? Sabemos siempre la historia, hablamos de la, la, de la feria del ganado, la feria de las casetas, ¿no? Pero hoy en el año 2023... ¿Qué sentido tiene la feria? ¿Cómo definirías tú la feria la, que tiene hoy Antequera? La feria es una imagen, es para mí, 
es una imagen concentrada en cinco días de lo que es actualmente la sociedad. Una feria en la que se está trabajando continuamente por la innovación, por cómo llegar a mayores, cómo llegar a niños, cómo llegar a jóvenes, cada uno su espacio concentrado en cinco días y en un espacio muy concreto. Yo creo que ahí se está haciendo un buen trabajo de, continuo, de, de estar continuamente in, in, innovando y, 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 y andando hacia adelante, que es lo importante. Pues Pedro, dejamos que siga perfilando el, el pregón de la feria. Nos quedamos con muchos símbolos que tiene esta feria. Sí. No, te decían en Málaga, en el sur. ¿Pero qué es sí. Pedro Ruiz el, el periodista del que va a ser la pregora? El, el pregón de la feria, no. Va a ser Pedro Ruiz de Antequera. Va a ser Pedro, Pedro Ruiz de Antequera. Va a ser Pedro Pedro, Ruiz. Pedro de Sarina. Pedro, de... Pedro del Ecuador, Pedro de los Mayores, sí. Pedro de Marga, Pedro de, de, de sus niños. Y qué cosas curiosas, ¿no? Van cambiando los años, pero curiosidades, ¿no? El, el amarillo y el azul del Ecuador de la banderita que ponían aquí sigue presente con lo de Ucrania, ¿no? Pues Así sí. que, que la sociedad sigue teniendo de gracia, todas esas cosas. Desgraciadamente, desgraciadamente, eh, a pocos kilómetros de donde vivimos, en el, en el corazón de Europa, pues por desgracia estamos, estamos viviendo, estamos viviendo un. Una cosa que, que yo, yo, yo no me imaginaba que, que, que los tiempos en los que estamos íbamos a, íbamos a vivir. Y un pregón más, más expectante que de Pedro Ruiz en, en lo puto este, porque sabemos que aquí, en nuestra antequera, de nuestras calles, de nuestro barroco, de nuestro día a día, de, de las casetas de Ecuador, hay mucha ganas de verlo y sabemos que arriba, en el cielo también, hay sí. gente que, que está expectante de ver a su Pedro. ¿Cómo va a pregonar expectante, esta feria? Hay que ver el chiquitín, el chiquitín. Expectante y siempre metiendo el hombro y siempre como una referencia que, que bueno, que la, que la tenemos muy presente todos los días en mi familia. Claro que sí. Pedro, nada, expectante de, de escuchar que nos emociona. Muchas gracias a vosotros. Que y que... Espero, que, espero que el día 23 eh, podamos disfrutar todos y que yo sea capaz de transmitirle a, a los antequeranos y a los visitantes que en, uh -huh. esa, que en esos días tendremos por allí que, que, que sea capaz de transmitirle el mensaje que yo quiero que yo quiero lanzar que al fin y al cabo pues, mi pregón va a ser un mensaje que es el día 23 <risa> se, de, se desvelará se desvelará el misterio gracias pregonero gracias Pedro. muchas gracias a vosotros siempre